觉得今天晚上挺热闹的。你们是什么人？不想死的话，赶紧给我滚！就凭你让我们滚？得，咱们是让他们半残还是全残啊？凤弟，别管别的了，没时间跟他们玩，先救这位姑娘脱险要紧。好嘞。没有解药，你就会浑身溃烂。识相的，你们几个赶紧离开这儿。等我解决完这两个老东西，心情一好，或许会赏你们几药。姑娘，放心吧，你这毒的解药我已经拿到了。不可能。
是真的呀。这两瓶、啊，一瓶是解药，一瓶是七步断肠。上天堂还是下地狱，就看你的运气。就你这点脑子，你还能瞒得过我吗？老子杀了你！娘！杀了这几个倭囚，倭寇失去指挥之后，必定会自乱。对啊，但是我相信你能懂得道理，倭寇也会明白。你是说，杭州城里的胡大人？正是。郭姑娘，你马上动身，立即进杭州城，保护胡大人。嗯，好。大哥，让冰山一个人去怎么行啊？多危险啊！陪他去吧，啊！郭姑娘武功高强，况且混入城中的倭寇是不入流的。以郭姑娘的武功，制服他们不在话下。郭姑娘，时间不早了，这里杭州城还有一段路，出发吧。嗯，你们大家都要小心。你也小心。对了，你转告胡大人，务必要坚持两个时辰，一旦让倭寇攻破城池，再想消灭他们，就会难上加难。我知道了，我们走，大哥，我们是不是按之前说好的干？对，烧死他们，顺便引开那几个高手。和尚，和尚，正好
？你鬼叫什么？哎，你你怎么不接住我呀？废物，你那么沉，谁接得住你啊？你上下边来试试。这两个臭小子竟然冒充我们的战神！嘘，你嘘什么嘘啊？你当他们是聋子啊？我都说你出的是馊主意了。你你这真是铁的，你还好意思笑？为了这衣服，毁了俩锅，铁锅！哪来的两个不知天高地厚的臭小子？好，既然你们送上门来，那就别怪我不客气了。呀，山龙。真心让我，你就先挑吧。哎，我选那后边三个奇形怪状的，他们用的兵器好玩，我给他们想过来玩玩啊。那剩下的就交给我了。哈，哎，和尚，加油！加油！八嘎，让你们尝尝日本武士的厉害。我要见识见识，是中国功夫厉害，还是日本忍术厉害？啊！你们问我叫什么？嘿嘿，你们叫我风爷爷就行了啊！你们明朝曾经强大，可现在已经没落了。日本文化虽源自于你们中国，现在已经青出于蓝胜于蓝。切！在我们明朝，孙子见爷爷那是下跪的。日本忍术源于中国功夫。一直想找一个中国人过招，打败你，让你知道日本忍术的厉害。叽里哇啦的说什么呢？不
跪是吧？好，我打的你们三个跪地求饶！你看不起这本人说，师兄，跟他说那么多干什么？动手吧！哎，等等，哎呀，在明朝，孙子打爷爷那可是大逆不道。好，今儿我封爷爷就教训教训你们这三个小兔崽子。来来来来来。
可是三百年前，武林至尊黄老邪的看家必杀绝技。哼，什么黄老邪？他这就是耍无赖。裴元大人有所不知，这个黄老邪乃是三百年前武林的顶尖高手，此招完全是玉石俱焚之计。刚才，裴元大人，你要是身形不变不沉。不像现在，这小子已经成为你的刀下鬼了。那我的脑袋还能在吗？啊，这一招看的是勇气，你死他就死，你要想活他就胜。狭路相逢，勇者胜啊！你是说我怕死？哎，以肥元大人的武功，一定是在这小子之上。况且你也不想死，这样死也不值啊！啊，哼。刚才如果是法王你，又如何呢？嗯，不，那我的想法一定和肥元大人一样，没有别的办法。彼此彼此，彼此彼此。法王果然坦荡大度。哎，什么坦荡大度？最多就是。怕死鬼！我大哥说的对，一个个说的花里胡哨的，全都是怕死鬼。毛毛虫，缩头乌龟，对，驴粪蛋，好，烂狗屎，是，你看，你你你，没词了。大哥，还有什么词啊？啊，呃，和尚，高三，烂柿子，对，烂柿子。死到临头了还耍嘴皮子，本头领今天就把你这个臭要饭的打成烂柿子，难挣钱吗？怎么，我们在这里跟这小子打斗，就中了他的计了。法王说的对，这小子就是想拖延我们攻打杭州的时间。元正，法王，你立马让大队人马去杭州。我想七弟王现在已经在路上了。是。一郎。你和王大头领一起去，这里就交给我们了。嗨，义父，我想带仙子跟我一块儿去。也好，等你打下杭州之后，我给你们两个热热闹闹的办婚礼。慢着，你刚才说什么？听清楚，我说的是让仙子和元正办婚事，怎么？你想说什么吗？仙子，他说的是真的吗？关你什么事？走。哎哎哎！文大爷，冯弟，我我冯弟，你冷静点，别冲动，千万别冲动。不是，听我跟你说，这仙子都要嫁给那个有毒的王八蛋了，我能冷静吗？我我我。哎，行行行行，冯弟，依我看，那个金刀仙子，她并不愿意嫁给我元长。真的、啊。不行，他得尽快告诉我。你相信大哥，大哥什么时候骗过你啊？和尚，过来。我们在这里这样打下去根本就没有必要。我们要尽快抓紧时间赶到杭州城去，所以一定要冲出去。哼，想走？今天这里就是你的葬身之地。上！
Yeah. Tian Zong, 刚才你那招流风回血使得不错，但是你给我记住，高手过招稍纵即逝，对方又是以多胜少，需要想几路后招。爹，刚才是孩儿一时大意，又在狡辩，学艺不精就是学艺不精。田总哥。火药桶子，他不是好人，为他伤心，不值得啊，不值得。你是杨树，在下就是杨树。好，好的很。怎么个好法？你们父子俩将一起死在这里，那不是天大的好法吗？就凭你们几个，哼！实话跟你说，我跟飞元军在一起，一定不会输给你。好，那就试试吧。田总，去杭州，这里交给我了。爹，快去。是，走。见过师太，谢师太相助。你嘴上说谢，心里却在怪我多管闲事吧？杨树不敢。你一个人虽然能杀了这几个孽畜，可既然我来了，总不能在这袖手旁观吧？这彩头，怎能让你先占了去？师太说的对，那这样。这些倭寇交给我，你的师傅和徒弟就劳烦师太了。哎，我正要见识见识这些个倭寇的飞刀大阵呢
，这便宜怎么能让你占了？还是你去对付那师徒老怪吧。好，哎，去杭州要紧，走。随他们去吧。我来的时候，戚继光已经带着他的骑兵赶往杭州了。想必大军很快就会赶到。杨大侠，你随我来，我有话要同你谈。将军，倭寇大军到了、啊！快去报告胡大人，倭寇打来了。是。报，报，大帅，慌什么？慢慢说。大帅，倭寇已抵达城外，马上就要攻城了。他们有多少人？少说，有五万人。好了，你去吧。我知道了，大帅，府里剩的人不多了，是不是该把卫队调回来？不行，敌我力量悬殊太大，卫队必须留在城墙上营地。可是大帅，不要说了，守不住就别来见我。是，去吧。记住，我们最大的任务，就是要把倭寇阻止在城外。好嘞。啊，对了，爹，一会儿啊，可千万小心那个姓汪的，那小子他可是，哼，五毒教的教主。哼，我知道。哦，对了，爹，一会儿呢打起来呢，你可千万别忘了啊，你站在后面，你保护我。呃呃，对啊，我是您儿子，我得坐在前面。傻小子，我看你还是最好保护好你自己吧。嗯，哦，若攻上城去，你跟在我身边。不管怎么说，仙子，你也是我汪元正的女人，我不会让你受伤的。先照顾好你自己吧。什么工程计？倭寇的箱子里面到底装的是什么？师傅师姐，箱子里面装的是火药。倭寇想炸开城门。哼，我不会让他们得逞的。
，宗哥，倭寇这是搞什么名堂？我也不知道。校尉，让火冲手和弓箭手都做好准备。是。四郎，保佑我们攻下杭州城。我要手刃了杨天纵。为你报仇。嗯，我看时间差不多了。嗯。嗯。攻城！攻城！
间的命运，不错。来人，对，传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是。便状告一下汪大将军和我的徒弟，生死存亡，在此一举，让他们自己掂量吧。是。法王，我们不去吗？嗯。把老本都给赔上啊！法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。哼！可是现在，李元军，如果他们能攻进去，我再去也不迟。现在他们攻不进去，我们去了也白费。若再生在冷箭之下，那么大军……真的是群龙无首了，到时候我们就真的连翻本的机会也没有了，还是法王看得远呐。
师姐想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用？你的掌力也不错嘛。师傅，你怎么了？开城门！师傅。天总哥，看来我们是赢了。这只是第一回合，我们现在高兴还为时尚早。杨少侠，啊，戚将军。哦，将军，我刚刚收到于将军的信报，陈玉岛所有倭寇全部歼灭，陈玉岛布防已被我军彻底摧毁。太好了，倭寇要是知道了，肯定军心动荡，无心再战了。这些倭寇。一个都不能放过，放虎归山，必有后患。将军放心，待我大军一到，我保证他们一个都跑不了。报，行，报告大帅，江苏总兵带五万大兵正赶往这里，距杭州城不足六十里。好，郑国率领的大军也快到杭州城了，等两军一到，形成合围之势，杭州城就留下来了。师妹，师傅怎么成这样了？师姐，师傅已经病了好几个月了，每隔几日就会吐一次血。师傅，你到底得了什么病啊？我们赶紧找个大夫去看一下。不，为师治不了的病，还有谁能治得了呢？可是师傅，不要再说了。我已知道自己大限将至。师傅，问妹，我就是怕见不到你最后一面，所以才下山来找你的，孩子，你答应师傅，等师傅走后。你一定要接任峨眉派的掌门，知道吗？师傅，你别乱说，你不会有事的，一定不会的。问妹，师傅对你倾注了毕生的心血，你已尽得为师真传，只有你接任峨眉派的掌门，才是峨眉。知心，知福啊！可是师傅，我已与杨少侠约定，要因为儿女的私情，要把峨眉派几百年的传承，上下几千个弟子，都安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？啊、师傅，师傅，还有谁？大力师傅吧。是不答应师傅，为师死不瞑目。师傅，文梅，咱为师求你了，你要不接任这峨眉派，为师怎么去见峨眉派的先祖呢？你要让师傅含恨于九泉吗？文梅，你答应师傅。
。师父，师父。瞧见过大人，你就是我们藏在戚继光身边的人。是，既然戚继光已经识破了你的身份，你就不要再遮遮掩掩了。一会儿战场上见，记住，绝对不能心慈手软。明白。嗯，去协助汪大头领攻城吧，攻不下杭州城，我全都完蛋。是，撤，撤。此人武功如何？此人的武功无论是高是低，已经没有多大的作用了。他活着是一名战将，死了对我也没有任何作用。此人的真正意义已经荡然无存了。七将军说：“今日能将余力灭杀倭寇，便此生无憾了。这是掌门大师。”下山前就写好的，祝福若是见到杨大侠，一定要亲手交给他，请杨大侠收下。为什么他不自己给我？师傅说了，一定要让我在他死后。把个将信交给杨大侠。报，将军，报将军，讲，城墙四面告急，飞云一郎和汪元正从四面强攻，守城的军民开始挡不住了。杨大侠，现在倭寇是狗急跳墙，看来我们只有分开御敌。好，我们走。
快去找齐将军吧。
太原君，你要干什么？我要把他们全部杀光！你，这些不可身为忠烈之后，却助纣为虐。朱安大人要是在天有灵的话，你觉得他会作何感想？你闭嘴！我只是利用他们报仇。我寇才是你真正的仇人。不是，狗皇帝才是。还有你们这群保护他的人。你父亲也是为了皇帝才保江山的，难道他也是你的仇人吗？我父亲为了皇上忠心耿耿，结果还不是被处死？到死，连个尸首都没有。我不杀皇上，愧为人子。你助纣为虐，引狼入室，你才是真正的愧为人子。只要能够报仇，叫我干什么都行。好，朱铁桥，你到现在还死不悔改，那就别怪我不念旧情了。天纵哥，千万别伤他。我自有分寸。好，杨天纵。我跟你拼了！啊
朱铁桥，你回头吧，你根本不是我的对手，你再打下去，只有死路一条，要死大家一起死。你怎么这般歹毒？不歹毒，何以杀得了你？好，那贫僧也歹毒一回。那、啊。不会嫁给那个姓王的。喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是。你喜欢我，这辈子是，下辈子也还是。我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。这是干什么？这一仗下去能要你的命！爹，您这仗真是厉害！干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千仗一万仗，我也愿意。你就是个疯子！我就是个疯子，疯子，哎，疯子，疯子，嗯，这个傻小子为了你，连命都不要，你怎么能无动于衷，铁石心肠？爹，我不怪他。他是个好人，他这么做，肯定有他的苦衷。那日在大门岛，我儿天纵中毒，若不是你有意庇护，恐怕他的命早就没了。你这人本是心存善念，要改邪归正，一心向善。你走吧。你这是干什么？小女子，谢大侠不杀之恩，我愿意拜您为师傅。从此以后，再也不做对不起国家和百姓之事。希望大侠可以收我为徒弟。我从不收徒弟，你走吧。爹，你就收下他吧，他这也也算是弃暗投明啊。是吗？怎么不是呢？他刚才不是说了吗？以后再也不干坏事了。他呀，想拜爹您为师，那肯定是要跟着爹您学做好人呐。嘿，这你要是不收，这不是逼着他栽成坏人吗？爹，你就收了他吧。啊，你就收了吧，救救你了。看来你不疯啊！一看爹你就是做善事，我自然就不疯了。好，我就收下你这个徒弟。真的，弟子谢拜师傅。哎呀，爹万岁，爹万岁，万岁！哈哈哈哈哈！你这家伙太过歹毒，贫僧就破以为力，送我去西天极乐世界。师傅饶命，小三再也不敢做了。师傅饶命，心如毒蝎。贫僧是不会饶你的。若师傅能放过我，小丹从此以后心心革面，重新做人，小小丹已成废人了，再也不做歹徒之事。
师傅，你有法官下的一条生路吗？那你发个毒誓，以表你弃恶从善的决心。好，我发毒誓，我赌徒，今后再行凶作恶，不入善流，我就遭雷劈。打得我浑身骨疼，疼痛而死。贫僧就放你一回。我再也不敢了！住口！贫僧若是再相信你，那就是魔鬼附体。贫僧就照你发的毒誓，送你上西天。我念你为人忠厚老实，我与你缠斗只是想让你明白，我并非想杀你。可你为何如此冥顽不灵？银枪知道姑娘手下留情，可银枪不能违背师命。你师父做了那么多坏事，你难道不知道吗？可他是我师父，你是他的徒弟，但你不是他的狗。一日为师，终身为父，银枪不能违背师命。为了九如法王的野心，你竟然……让那么多无辜的人死于你的枪下，你于心何忍？银枪，我看你不坏，只要你答应我，今后不再助纣为虐，我便放你一条生路。姑娘放心，银枪不会了。好，我相信你。你走吧。银枪自知罪孽深重，万死难恕。还请姑娘杀了我吧！你，银枪不能违背师父，也不愿再做祸国殃民之事。还请姑娘给我一个痛快。
宫内，王元正，还有你的徒弟，他们全都死了。和若贤的份上不杀你，你好自为之。啊
你一定会不高兴的，对吗？你放心，我一定不会与师傅为敌，我会为深爱着我的那个人好好活着，像你希望的那样，快乐和幸福下去。谢谢你这么多年来的照顾，你不会死的，你会陪在我心里一辈子。师兄，师兄，你醒醒，你不能死啊，师兄。之中离不开诸位大侠的鼎力相助，更离不开我军将士不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。对抗倭上帝，我们干这杯！干！哥，将士们，今天开怀畅饮，无醉不归。来，各位请。
，来，来了来了来了来坐，请。嗯，来几位大人，来，来一杯。这杯酒，我敬杨少侠。如若没有杨少侠设计跟踪九如法王，揭露倭寇袭击杭州的秘密，别说这顿庆功酒，就是哭，我们也找不到个地方。若是丢了杭州城，我的脑袋就没了，哭你都找不着地方。吴<笑>大人说的对呀、啊，诸位大侠，不但救了我们杭州，救了杭州的百姓，也救了我们这些朝廷命官的命。在这里。我敬杨少侠，来。季将军，以及众位大人，你们对在下的厚爱，在下实在感激不尽。但这一次，在下实在不敢居功自傲。如果没有胡大人坐镇江破之城。没有于大人带领部队一举拿下倭寇的老巢陈馀，没有戚将军临阵指挥，没有我们众多将士以及所有杭州城的百姓相见杭州之危，是绝对不可能的。嗯，我们应该敬诸位大人一杯。好，对对对，好，来来来，干干，干干干。来来来，我敬诸位一杯。倒满倒满，拿杯，干了，干了，干了，干了。我们敬酒一杯。干了。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来到晚上，来喝。天纵，倭寇被打败了，我们俩喝一杯吧。这一次能够打败倭寇，我实在是太高兴了。我想呢，从明天开始，我们就可以策马奔腾，仗剑江湖。我真是越想越高兴，越想越开心。妹妹，你怎么了？你不高兴吗？怎么会呢？你这么说。我自然是高兴的，我也高兴啊，因为我们之前说好的愿望，很快就能实现了。天纵，如果有一天我不在你身边了，不可能，我们怎么可能不在一起呢？我们永远都要在一起。我心里是愿意和你在一起的。我是说，如果如果有一天我不在你身边了，你一定要好好照顾自己，你知道吗？梦梅，你放心吧，我们是不会分开的，我们要永远在一起。大哥，都等着你喝酒呢，走走走走，赶紧的，走走走，快快快，喝酒，走走喝酒，停停停停，兄弟们，大哥来了。
到你要因为儿女的私情，要把峨眉派几百年的传承，剩下几千个弟子，都安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？师姐，师姐，有师姐。不瞑目。